പ്രിയമുള്ളവരെ ഞാൻ ഋഷി തുടക്കൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ തവണ വാന നിരീക്ഷണത്തിൻ്റെ ചില അടിസ്ഥാന കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുകയുണ്ടായി അസ്ട്രോണ ബേസിക്സ് പാർട്ട് ടു ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ തവണ പാർട്ട് വണ്ണിൽ എന്തൊക്കെയാണ് മനസ്സിലാക്കിയത് എന്നൊന്ന് ആദ്യം നോക്കി ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരാം ഖഗോളം സെലസ്റ്റിയൽ സ്ഫിയർ നമ്മുടെ ഭൂമിക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ആകാശത്തെ നമ്മളൊരു ഗോളമായിട്ട് സങ്കല്പിക്കുന്നു ഒരു പഠനാവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരു ഗോളമായിട്ട് സങ്കല്പിച്ചാൽ അതാണ് ഖഗോളം പിന്നെ നമ്മൾ ഉച്ച ബിന്ദു ഒരു നിരീക്ഷകൻ്റെ ജനിത്ത് ചിത്രം നോ നോക്കുകയും കൂടി ചെയ്യുക ഇതാ ചിത്രം നോക്കൂ ഉച്ച ബിന്ദു എന്നൊരു പോയിൻറ്റ് നേരെ എതിർ ഭാഗത്തേക്കൊരു നാദിർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബിന്ദു ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഇതും നമ്മൾക്ക് അറിയേണ്ടതുണ്ട് അതുപോലെ ഉച്ച ബിന്ദുവിലൂടെ വടക്കിൽ നിന്നും തെക്കോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ തെക്കിൽ നിന്ന് വടക്കോട്ട് ഉച്ച ബിന്ദുവിലൂടെ നേർ തലക്കുമുകളിലൂടെ പോകുന്ന രേഖ അതാണ് മെരിഡിയൻ ഉച്ചരേഖ ഈ മെരിഡിയനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഖഗോള വസ്തു ആകാശ വസ്തു ക്രോസ് ചെയ്യുന്നതാണ് മറികടന്നു പോകുന്നതാണ് നമ്മൾ സന്തരണം അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസിസ് ട്രാൻസിറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുകയുണ്ടായി പിന്നീട് നമ്മൾ ചക്രവാളം നിരീക്ഷകനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചക്രവാളം എന്ന് വെച്ചാൽ അയാൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ഒരു വലയം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ജനിത്ത് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആയി കണക്കാക്കിയാൽ പൂജ്യം ഡിഗ്രി വരുന്ന ഭാഗം അതെങ്കിൽ ജനിത്ത് പൂജ്യം ഡിഗ്രി ആയി കണക്കാക്കിയാൽ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി വരുന്ന ഭാഗം അതാണ് ചക്രവാളം നമ്മൾ ഭൂമധ്യരേഖയിലുള്ളവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് പറയുകയുണ്ടായി ഖഗോള വസ്തുക്കൾ സൂര്യൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഖഗോള വസ്തുക്കൾ കിഴക്കിൽ നിന്നും ഈ ഹൊറൈസൺ ചക്രവാളം മുറിച്ചു കടന്ന് തലക്ക് മുകളിലൂടെ പോയി പടിഞ്ഞാറ് അസ്തമിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ചക്രവാളം മുറിച്ചു കടന്നാൽ അത് ഉദയമെന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ടാണ് മുറിച്ച് പടിഞ്ഞാറോട്ട് മുറിച്ച് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ അസ്തമയം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഭാഗത്തൊക്കെ പറയാം എന്നാൽ ധ്രുവപ്രദേശങ്ങളിൽ തികച്ചും വിഭിന്നമാണ് അവിടെ ചക്രവാളം ഇവിടെ സൗത്തിലൂടെ വന്ന് വെസ്റ്റിലൂടെ വന്ന് ഇങ്ങനെ നോർത്ത് വഴി ഇങ്ങനെ അവിടെ തന്നെ കറങ്ങുന്നതായിട്ടാണ് തോന്നുക പിന്നീട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഭൂമധ്യരേഖ നീട്ടി വരച്ചാൽ ഈ ഖഗോളത്തിലേക്ക് നീട്ടി വരച്ചാൽ അത് ഖഗോള മധ്യരേഖ എന്ന് പറയും സെലസ്റ്റിയൽ ഇക്വേറ്റർ അതുപോലെ ഖഗോള ധ്രുവം ഭൂമിയുടെ ധ്രുവങ്ങൾ നീട്ടി വരച്ചാൽ എത്തുന്ന ബിന്ദുക്കൾ അല്ലേ രണ്ട് ഖഗോള ധ്രുവമുണ്ട് ഉത്തര ഖഗോള ധ്രുവമുണ്ട് ദക്ഷിണ ഖഗോള ധ്രുവമുണ്ട് നമ്മൾ അവസാനമായി പറഞ്ഞിരുന്നത് ക്രാന്തി വൃത്തം അല്ലെങ്കിൽ എക്ലിപ്റ്റ് എന്നത് എന്താണെന്നാണ് അത് നമുക്കറിയാം സൂര്യൻ നമുക്ക് ചുറ്റും ഖഗോളത്തിലൂടെ പോകുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു രേഖ ഇവിടെ ഈ ക്രാന്തി വൃത്തം എക്ലിപ്റ്റിക് ഇവിടെയാണ് ഉള്ളത് അപ്പം ഇത്രയും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇന്ന് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് കാണാം ഫീൽഡ് ഓഫ് വ്യൂ വീക്ഷണ മണ്ഡലം ഒരു നിരീക്ഷകൻ്റെ വീക്ഷണ ക്ഷേത്രം അതുപോലെ വിഷുവങ്ങൾ ഇക്കിനോക്സസ് അതെന്താണെന്ന് പറയേണ്ടതുണ്ട് അതുപോലെ രാഹു കേതു നമ്മുടെ സങ്കല്പമാണ് രാഹു കേതു പിന്നീട് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ അവസാനം അയനം സോൾസ്റ്റൈസ് ഇത്രയും നമ്മൾക്ക് പറയേണ്ടതുണ്ട് ഇത് ഓരോന്നും നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യമായി ഭീക്ഷണ മണ്ഡലം ഫീൽഡ് ഓഫ് വ്യൂ ഭൂമിയിലെ നിരീക്ഷകനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആകാശത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഖഗോളത്തിൻ്റെ ഏകദേശം ആറിലൊന്ന് അറുപത് ഡിഗ്രി എന്ന് കാണാം ഇത്രയും ഭാഗത്തെ അതായത് നിരീക്ഷകൻ്റെ സാധാരണ ഭാഗം അത് ചിലർക്ക് കൂടാം ചിലർക്ക് അത് കുറയാം ഇത്രയും ഭാഗമാണ് അയാളുടെ ഫീൽഡ് ഓഫ് വ്യൂ നിങ്ങളിവിടെ ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കാണുക ഭൂമിയിലെ നിരീക്ഷകന് കാണാനാവുന്ന ഖഗോളത്തിൻ്റെ ശരാശരി ആറിലൊന്ന് ഭാഗമാണ് അയാളുടെ വീക്ഷണ മണ്ഡലം ഫീൽഡ് ഓഫ് വ്യൂ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ടെലസ്കോപ്പിലൊക്കെ എഫ് ഒ വി ഫീൽഡ് ഓഫ് വ്യൂ എന്ന് പൂർണ്ണ രൂപം എഫ് ഒ വി പക്ഷെ ടെലസ്കോപ്പ് ബൈനോക്കുലർ ഇവിടെയൊക്കെ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആവർത്തനം കൂടുതലായതിനാൽ ഫീൽഡ് ഓഫ് വ്യൂ വളരെ കുറഞ്ഞിരിക്കും എത്രത്തോളം ഫീൽഡ് ഓഫ് വ്യൂ കുറയുന്നോ അത്രത്തോളം ആകാശം വളരെ കൃത്യമായി വളരെ ചെറുതായിട്ട് ആണ് വ്യൂ എങ്കിലും കൃത്യമായി വലുതായി കാണാൻ കഴിയും ഇപ്പോൾ ഇരു ഖഗോള ധ്രുവങ്ങളിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി നിരീക്ഷകൻ്റെ തലക്ക് മുകളിലൂടെ പോകുന്ന ഒരു രേഖയാണ് മെരിഡിയൻ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ അയാളുടെ ഫീൽഡ് ഓഫ് വ്യൂവിലാണ് മെരിഡിയൻ ഉണ്ടാവുക
ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഇത് വർഷത്തിൽ രണ്ട് തവണ ഇതാ ഇവിടെ കണ്ട പോലെ രണ്ട് പോയിന്റിൽ രണ്ട് ബിന്ദുക്കളിൽ ഇത് അതിനെ മുറിച്ചു കടക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ നേർ രേഖയിൽ വരുന്ന ഭൂമധ്യ രേഖയ്ക്ക് നേർ മുകളിൽ വരുന്ന രണ്ട് സ്ഥാനങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം ഇതാണ് വിഷുവം രണ്ട് വിഷുവുണ്ട് ഇക്കിനോക്സസ് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് വിഷുവങ്ങൾ ഒന്ന് മാർച്ച് ഈ ഇരുപത്തി ഒന്നിന് വസന്ത വിഷുവം എന്നാ പറയുക അത് ശരിക്കും ഈ ഇത് വടക്കോട്ട് തെക്കിൽ നിന്നും വടക്കോട്ട് മുറിച്ചു കിടക്കുന്ന രേഖയാണ് എന്നാൽ സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിമൂന്നിന് ഇത് തെക്കോട്ടാണ് മുറിച്ചു കിടക്കുക രണ്ട് തരം വിഷുവങ്ങളുണ്ട് ഇവയുടെ പ്രാധാന്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഈ ചിത്രം നോക്കൂ നിങ്ങൾ ശരത് വിഷുവം ഓട്ടംനൽ ഇക്കിനോക്സ് അത് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഇപ്പോൾ കന്നി ഏഴാണ് അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ് അത് ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഈ പോയിന്റിൽ എത്തുമ്പോൾ മാർച്ച് ഇരുപത്തൊന്ന് വേണൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്പ്രിംഗ് ഇക്വിനോക്സ് വസന്ത വിഷുവം ഇപ്പോൾ മീനം ഏഴാണ് നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുന്ന വിഷു അതായത് പുതുവർഷത്തിൻ്റെ ആരംഭമായിട്ട് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്ന മേടം ഒന്ന് സാധാരണ ഏപ്രിൽ പതിനാലിന് അത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ മീനം ഏഴിന് മാർച്ച് ഇരുപത്തൊന്നിനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ മുതൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ പുതുവർഷം തുടങ്ങി അതായത് മേടം ഇടവം മിഥുനം അങ്ങനെ അങ്ങനെ തുടങ്ങി പൂർത്തിയാവുന്ന ഒരു രീതിയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് സൗകര്യത്തിനായിട്ട് ഈ ഒരു ഭാഗം ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് വടക്കോട്ട് മുറിച്ചെടുക്കുന്ന മാർച്ച് ഇരുപത്തൊന്ന് വസന്ത വിഷുവം തെക്കോട്ട് മുറിച്ചെടുക്കുന്ന സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിമൂന്ന് ശരത് വിഷുവം വിഷുവം എന്ന പേര് തന്നെ ഇക്കിനോക്സ് എന്നത് ലാറ്റിൻ വേർഡിൽ സമരാത്ര ദിനങ്ങൾ എന്നൊക്കെയുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് നമ്മൾ പ്രയോഗിക്കുന്ന യഥാർത്ഥ അർത്ഥം ഈക്വൽ നൈറ്റ് എന്നാണ് അപ്പോൾ സൂര്യൻ ഭൂമധ്യ രേഖ കൃത്യ മുകളിൽ വരുന്ന ഭാഗ സമയമാണിത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ടർദ്ധഗോളങ്ങളിലും ഉത്തരാർദ്ധ കോളത്തിലും ദക്ഷിണാർദ്ധ കോളത്തിലും ഭൂമിയുടെ ഈ രണ്ടർദ്ധ കോളത്തിലും രാവും പകലും തുല്യമായി വരികയും എന്ന് വെച്ചാൽ പകൽ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ അതിനാൽ സമരാത്ര ദിനങ്ങൾ എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് ഇക്കിനോക്സസ് എന്ന് പ്രയോഗം വന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇക്കിനോക്സസിന്റെ അർത്ഥം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈക്വൽ നൈറ്റ്സ് ഇക്കിനോക്സസ് അല്ല ഇക്കിനോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈക്വൽ നൈറ്റ് മേഡം ഒന്ന് വിഷു യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇപ്പോൾ മാർച്ച് ഇരുപത്തിയേഴിനാണ് എന്താണ് ഇതിന് കാരണം ഈ വിഷു ബിന്ദുക്കൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എഴുപത്തിരണ്ട് വർഷത്തിൽ ഓരോ ഡിഗ്രി വീതം പുറകോട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് വർഷം മുമ്പ് മേട ഒന്നിന് തന്നെ ആയിരുന്നു വിഷുവും എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അത് മാർച്ച് ഇരുപത്തി ഒന്നിനാണ് ഇതിന് കാരണം ഭൂമിയുടെ പുരസരണം ആണ് പ്രസഷൻ അത് ഭൂമിയുടെ പുരസരണം നമുക്ക് അടുത്തൊരു ക്ലാസ്സിൽ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വിശദമാക്കാം നമുക്കിനി രാഹു കേതു ഇത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് ഭൂമിയും ഭൂമിയുടെ പരിക്രമണ പാത പാത അല്ലെങ്കിൽ സൗര പാത അങ്ങനെ എക്ലിപ്റ്റിക്കും മറ്റൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ ചർച്ച ചെയ്തെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ചന്ദ്രനെ കൂടി ചന്ദ്രൻ്റെ പാതയെ കൂടി കൊണ്ടുവരിക ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സൂര്യൻ്റെ ഈ പാത ക്രാന്തി വൃത്തം അത് വിശാലമാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ ഭൂമിക്ക് അടുത്തുകൂടെ ഒരു അല്പം അടുത്തുകൂടെ പോകേണ്ട ചന്ദ്രൻ്റെ പാത അത് ഇവിടെ ഒരുമിച്ചാണ് വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ രണ്ടും ഒരേ രേഖയിൽ വരുന്ന അന്യോന്യം മറികടക്കുന്നതായിട്ട് തോന്നുന്ന രണ്ട് സ്ഥാനങ്ങളാണ് ഒന്ന് കേതു മറ്റൊന്ന് രാഹു സൂര്യന്ദ്രന്മാർ സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ഒരേ സമയം രാഹുലോ കേതുവിലോ ഒക്കെ എത്തിയാൽ സൂര്യഗ്രഹണമാണ് സംഭവിക്കുക ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ അതായത് സൂര്യനോ ചന്ദ്രനോ ഒന്ന് രാഹുലും മറ്റത് കേതുവിലാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചു ആണെങ്കിൽ അപ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് ചന്ദ്രഗ്രഹണമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ രാഹു കേതു ഇത് ഇന്ത്യൻ സങ്കല്പമാണ് ഒരു ചിത്രം കൂടി നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊള്ളുക ഇവിടെ ഈ ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവുമെന്ന് തോന്നുന്നു ഇത് സൂര്യൻ ഇത് ഭൂമി സൂര്യനെ ചുറ്റുന്ന പാതയാണ് ചന്ദ്രൻ ഭൂമിയെ പരിക്രമണം ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സ്ഥാനങ്ങൾ ഇവിടെ ചുവന്ന ബിന്ദുക്കളായിട്ട് അടയാളപ്പെടുത്തി ഈ രണ്ട് സ്ഥാനങ്ങൾ രാഹുവോ കേതുവോ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാവുന്ന സ്ഥാനങ്ങളാണ് ഇത് എന്തായാലും നമുക്കിനി ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട അയനങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാം സോൾസ്റ്റൈസസ് ഈ ചിത്രം നോക്കുക മാർച്ച് കഴിഞ്ഞ് ജൂൺ ആകുമ്പോഴേക്കും സൂര്യൻ്റെ ഒരു അല്പം അകലേക്ക് പോകുന്ന പോലെ തോന്നും തിരികെ ഇപ്പുറത്തെ സെപ്റ്റംബറിലെ വിഷുവം കഴിഞ്ഞ് ഭൂമധ്യരേഖയിലാണല
ഭൂമധ്യരേഖയിൽ നിന്നും പുറപ്പെട്ട് ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്നര ഡിഗ്രി വടക്ക് ആ വടക്ക് എന്താ പറയുക ജൂൺ ഇരുപത്തിരണ്ടിന് എത്തി തിരികെ ആ അന്നാണ് ഉത്തരായനാന്തം എന്ന് പറയുക ജൂൺ ഇരുപത്തിരണ്ടിന് സമ്മർ സോൾസ്റ്റൈസ് എത്തി തിരിച്ച് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി മൂന്നിന് ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ എത്തി വിഷുവകാലത്ത് ഭൂമധ്യരേഖയുടെ ഭാഗത്ത് തന്നെ എത്തി പിന്നീട് വീണ്ടും അത്രയും ഡിഗ്രി ഇരുപത്തിമൂന്നര ഡിഗ്രിയോളം തെക്കോട്ട് നീങ്ങി ഡിസംബർ ഇരുപത്തിമൂന്ന് തിരിന്ന് അവിടെ തങ്ങി അന്നാണ് ഡിസംബർ ഇരുപത്തിമൂന്നിനാണ് ദക്ഷിണ അയനാന്തം ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വിൻ്റർ സോൾസ്റ്റൈസ് പിന്നീട് തിരിച്ച് ഇരുപത്തിമൂന്നിന് ശേഷം ഇങ്ങോട്ട് ഭൂമധ്യരേഖയിലേക്ക് തന്നെ എത്തുന്നതായി തോന്നുന്ന ഒരു സഞ്ചാരമാണ് സൗരസഞ്ചാരമാണ് അയനങ്ങൾ ഈ ഈ രണ്ട് ഇതിൽ ജൂൺ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഡിസംബർ ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഈ രണ്ട് തീയതികൾക്കും നമ്മൾ അയനാന്തങ്ങൾ എന്ന് പറയാം ഉത്തരായനാന്തം ദക്ഷിണായനാന്തം നമുക്ക് എന്താണ് അയനങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യം എന്നറിയാമല്ലോ ഈ അയനങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് സീസൺസ് ഋതുക്കൾ ഋതുഭേദങ്ങൾ നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ചിത്രം അയനങ്ങളെ മാത്രം എടുത്തിട്ടുള്ള ചിത്രമാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമുക്കിനി ഈ ഒരു സ്ലൈഡ് കൂടി നോക്കി ചർച്ച ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിർത്താൻ തോന്നുന്നു ഇവിടെ കാണുക നമ്മുടെ ആകാശ മണ്ഡലം മുന്നൂറ്ററുപത് ഡിഗ്രിയിലെ ഭാഗം ഒന്ന് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് നീട്ടി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ കണ്ടോ മാർച്ച് ഇരുപത്തൊന്നിന് വസന്ത വിഷമം ഭൂമധ്യരേഖയിൽ നിൽക്കുന്നതായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് സൂര്യൻ തലക്ക് മുകളിലായിട്ടാണ് തോന്നുക കാണുക അനുഭവപ്പെടുക പിന്നീട് അത് ഇതാ ജൂൺ ഇരുപത്തി രണ്ട് വരെ പതുക്കെ എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു വടക്കോട്ട് നീങ്ങുന്നതായിട്ട് തോന്നുന്നു അല്ലെ ആഫ്റ്റർ ദ മാർച്ച് ഇക്കിനോക്സസ് ദ സൺസ് പാത്ത് ഗ്രാജുവലി നോത്ത് വാർഡ് ബൈ ദ ജൂൺ സോൾസ്റ്റൈസ് ഇവിടെ ജൂൺ സോൾസ്റ്റൈസ് ഇവിടെ അല്ലെ ഈ അയനാന്തം ആ ആ സമയത്ത് എന്താണ് ദ സൺ റൈസസ് കൺസിഡറബിളി ഈസ്റ്റ് ആൻഡ് സെറ്റ്സ് കൺസിഡറബിളി നോർത്ത് ഓഫ് ഡ്യൂ വെസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സമയത്ത് ജൂൺ മാസം വരെയുള്ള ഭാഗത്ത് വടക്കോട്ട് മാറി കിഴക്കു നിൽക്കുന്നതായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ വടക്കോട്ട് മാറി പടിഞ്ഞാറ് അസ്തമിക്കുന്നതായിട്ടും നമുക്കിങ്ങനെ തോന്നും അങ്ങനെ ഇതാ ഭൂമി പിന്നെ സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിമൂന്ന് ആകുമ്പോഴേക്ക് നമ്മുടെ ഭൂമധ്യരേഖയുടെ നേരെ മുകളിൽ തന്നെ ഇത് എത്തുകയും ചെയ്യും പിന്നീട് തിരികെ ഇതുപോലെ തന്നെ സെപ്റ്റംബർ വിഷുവം മുതൽ അതായത് സെപ്റ്റംബർ വിഷുവം മുതൽ ഇങ്ങനെ ഡിസംബർ ഇരുപത്തിമൂന്ന് വരെ സൂര്യ അല്പാത്മ തെക്കോട്ട് മാറി ഉദിച്ച് തെക്കോട്ട് മാറി അസ്തമിച്ച് അങ്ങനെ തോന്നും ഒരു ഒരു മാർച്ച് ഇരുപത്തൊന്ന് ആകുമ്പോഴേക്ക് തിരികെ ഭൂമധ്യരേഖയിലേക്ക് തന്നെ വരും ഇപ്പോൾ ഏകദേശം അയനങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വിഷുവങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി ഇനി നമ്മൾ ഇന്ന് എന്ത് പഠിച്ചു എന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ ഇന്ന് വളരെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് പഠിച്ചത് അല്ലേ ആദ്യം ഞാൻ ഫീൽഡ് ഓഫ് വ്യൂ വീക്ഷണ ക്ഷേത്രം വീക്ഷണ മണ്ഡലം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നീട് വിഷുവം അല്ലെങ്കിൽ ഇക്കിനോക്സസ് അതെന്താണെന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തു വീക്ഷണ മണ്ഡലം ഫീൽഡ് ഓഫ് വ്യൂ ഒരാളുടെ ഒരാൾക്ക് ഏകദേശം നഗ്നേത്ര കൊണ്ടാണെങ്കിൽ കാണാവുന്ന ഏതാണ്ട് ആറിലൊന്ന് ആകാശഭാഗം അറുപത് ഡിഗ്രിയോളം വരും എന്ന് നമ്മൾ പറയുകയുണ്ടായി അത് ബൈനോക്കുലറും ടെലസ്കോപ്പൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ എന്താ പറയുക അതിൻ്റെ മാഗ്നിഫിക്കേഷനൊക്കെ അനുസരിച്ച് ആ വ്യൂ വളരെ കുറവായിരിക്കും വിഷുവം എന്ന് നമ്മൾ പറയുകയുണ്ടായി ഇക്കിനോക്സ് ഗഗോള മധ്യരേഖ അതും നമ്മുടെ സൗര സഞ്ചാര പാതയായിട്ട് നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്ന എക്ലിപ്റ്റിക് അതും തമ്മിൽ രണ്ടിടത്തായി മറികടക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സന്ധിക്കുന്ന സ്ഥാനങ്ങളെ പോലെ തോന്നുന്ന ഭാഗ സ്ഥലമാണ് വിഷുവങ്ങൾ രണ്ട് വിഷുവങ്ങളുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു ഭൂമധ്യരേഖയ്ക്ക് നേർ മുകളിലായിരിക്കും ഈ വിഷുവങ്ങളിൽ നമ്മുടെ സൂര്യൻ്റെ സ്ഥാനം അതുകൊണ്ട് തന്നെ സമരാത്ര ദിനങ്ങൾ കൂടിയാണ് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു പിന്നെ നമ്മൾ രാഹു കേതു പറഞ്ഞു ചന്ദ്രൻ്റെ പാതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് സാങ്കല്പിക സ്ഥാനങ്ങൾ ഗ്രഹണങ്ങളൊക്കെ സംഭവിക്കുക രാഹുലിലോ കേതുവിലോ ആയിരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് അയനങ്ങളാണ് ഈ അയനങ്ങൾ പിന്നെ എന്തുണ്ട് ഈ ചലനങ്ങൾ അയന ചലനങ്ങളൊക്കെ ഉത്തര ദക്ഷിണാർദ്ധ ഗോളങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്തമായ ഋതുഭേദങ്ങൾ സീസൺസ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് പക്ഷേ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കുറച്ചുകൂടി ഡീപ്പായി ഡെപ്തിലേക്ക് പോകേണ്ടതുണ്ട് നമ്മൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗം ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് കോസ്മിക് കോർഡിനേറ്റ്സ് ഖഗോള വസ്തുക്കളുടെ സ്ഥാനം നിർണയം നമ്മ
ഏതായാലും അടുത്ത പാർട്ട് ത്രീ കാണാൻ മറക്കരുത് നിങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബിൽ ഈ ക്ലാസ് ലഭ്യമാണ് ഓടക്കൽ ബ്ലോഗിലും ഈ ക്ലാസ് ലഭ്യമാണ് ഏതായാലും ഇത്രയും സമയം നമ്മുടെ ക്ലാസ് ശ്രവിച്ച നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം